Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la méthode qu'on appelle l'ILIMA. L'ILIMA est une méthode qui est venue en aide aux populations pour pouvoir écrire dans toutes les langues locales. Au même plus, euh, l'ILIMA n'a pas de frontières. Elle est là, elle prend en compte euh, les personnes qui ont déjà été instruites, euh, les personnes euh, qui, qui n'ont jamais peut-être euh, tenu le bic, qui ne savent ni lire ni écrire. Language independent literacies for inclusive education in multilingual areas. We want to create a type of literacy that has immediate use for people to write in their daily life. My interest in developing this form of literacy stems from nine years of work in Casamance, uh, which is an area um, in the south of Senegal that is very typical for um, small-scale multilingual areas in many African uh, situations. <laughs> People cherish their patrimonial languages, the languages that are associated with a particular place, but they are also very proud of being multilingual. And they want their children to succeed in school, so they want to learn French. Children are supposed to learn only the ex-colonial official language at school. And there is a striking observation to be made children who are already fluent multilinguals when they start school and speak at least three different African languages struggle and fail when they try to learn the colonial language. Now we teach this alphabet in a way that draws on the entire repertoire of participants in the classroom. So we teach a sound and introduce the letter that represents this sound and then draw on examples from all the languages that are present. We are 10 people all together and we are not only working on the development of multilingual literacies, we are very multilingual ourselves and uh, speak at least six languages among ourselves because our composition is as diverse as that of any average village in Casamance. Um, so my name is Friederike Lübke and um, I lead the Crosswords project funded by uh, the Leverhulme Trust um, to uh, investigate small-scale multilingualism in Casamance. And I lead a research team and we have several members of the research team present. Um, Miriam Weidel, um, who uh, works on the role of Wolof in the repertoire. We have uh, two of our very experienced uh, local research assistants and transcribers with us, um, Jeremy Sanya from Dibonquer and Alva Nabimane from Agnac. Um, we also have uh, three people who have not worked with us before, um, Landing Biay and Gérard Prera. And they are here because they are teaching informal classes, support classes for um, preschool and primary school children in Anya. From Dibonquet, we have um, Landine Sanya, um, who has experience in um, preschool education. So we brought these three newcomers in to develop Lilima as a pilot with them. Uh, we have with us uh, Yekaterina Golovko, <coughs> um, 
um, a social linguist um, who is very interested in educational policies and multilingual contexts in Senegal. Papis Sanya, he um, dropped out of school uh, very soon, has um, not very much exposure to literacy and no exposure at all to any type of literacy in national languages. Um, so he's a very good test case for us. And finally, we have my son, Max Malik Ndiaye. <laughs> he's 10 years old and is also um, somebody who is still acquiring literacy and multilingual literacy and so who is also part of our team which is not really neatly separated into teachers <coughs> and students but where we are actually reaching learning goals together. Small languages are always spoken in very multilingual environments and language individual literacies where literacy is conceptualized as being in one language so there's a literacy class in Wolof, there's a literacy class in Mandinka, there's a literacy class in Gujarat turn multilingualism into a burden. Celle-là, elle est importante pour, pour tout le Sénégal. Pour tout le Sénégal, pour le Wolof, pour toutes les langues du Sénégal. Donc on ne veut pas isoler une langue par rapport à une autre. Ouais. Donc si on utilise une codification spéciale mm -hmm. pour cette langue, une autre pour celle-là, mm -hmm. ça ne va plus. Donc euh, l'activité suivante qu'on va faire dans l'après-midi consistera à, à trouver une activité à laquelle on intègre euh, toutes les lettres qu'on a ici. Donc on doit pouvoir faire ressortir ces lettres-là dans une activité qu'on va faire dans l'après-midi. Pour me ça, il passe dans la mininus, manière que l'être t'a écrit. Kaba, eta, kabanta, na lectura de l'alphabet national. Lilima. Et si vous avez un lilima, vous pouvez vous faire un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps. Si Nous sommes ici au, à Agnagran pour le 9e cours de l'Iliema après les ateliers de Dorango en Guinée-Bissau. C'est quoi ça 
Je <coughs> Et vous voyez, les élèves ont compris le coup, ils ont compris notre objectif et répondent bien aux, que aux questions. Ma. Ma. Literacy is not a formal writing system that is taught in a particular setting and not used outside of the setting. Literacy is supposed to be useful for daily life and learning is supposed to last for a life. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Euh, à travers l'expérience que j'ai eue euh, avec cette méthode, euh, ça m'a permis à écrire correctement euh, ma langue locale. Avant, je pouvais parler, mais je ne pouvais ni lire ni écrire la langue locale avec une écriture, euh, avec une écriture nationale. Aujourd'hui, l'élément est là, elle vous tend la main, toute personne qui veut venir euh, apprendre et savoir écrire, les femmes qui sont avec leur activité de quotidienne, les pêcheurs, pour faire leur bilan. La méthode Lilima est là pour vous permettre de pouvoir écrire et conserver, faire les calculs de vos achats, faire tous les vos bénéfices et voir si vous avez des profits. Venez apprendre, Lilima va vous soutenir. Venez, venez. Merci.